Zgodnie z obietnicą, test nowego cruzera multi firmy Makro. Warunki są dramatyczne, jest na minusie. Nie wiem, czy rozkopiemy w ogóle ściółkę, jesteśmy w lesie. E, chcemy pokazać, jak urządzenie działa. Mariusz będzie dzisiaj operatorem urządzenia. Ma duże doświadczenie w urządzeniach analogowych, natomiast z wyświetlaczem urządzenia używa sporadycznie. E, więc myślę, że to będzie dobry test i dobra opinia, jakie są wrażenia po prostu takiego urządzenia w rękach człowieka, który go nie używał. Nie będziemy zmieniać żadnych funkcji. Program 2-3-4 tony. Myślę, że na 3-4 tonach w zależności od zakłóceń będziemy chodzili. Gain, wszystkie inne ustawienia zostawiamy fabryczne. E, nie będziemy z tym kombinować, bo szkoda na to czasu w tej chwili. Chcemy pokazać, jak urządzenie po prostu działa w takich warunkach, czy jest stabilne, czy dobrze separuje. Natomiast myślę, że na ocenę i efekty pracy i z tego urządzenia trzeba będzie chwilę poczekać, aż się warunki zmienią. No i będzie można to w jakimś okresie czasu zweryfikować. Taki prosty test pokaże tylko, czy urządzenie jest poprawnie zrobione ergonomicznie, czy fajnie działa oprogramowanie, czy linia audio jest ciekawa i czy warte jest zainteresowania. Natomiast taki dłuższy test, no to będzie musiał parę tygodni zająć. Zaczynamy uruchomienie. Dobra. Podnieść cewkę do góry może, niech on się zainicjuje. Dobra. I teraz tak. Myślę, że za pomocą opcji pinpoint, czyli ten przycisk znajdź miejsce czyste. Gdzie nie będzie nic. Ok, tutaj. Dobra. I teraz wciśnij funkcję kalibracji do gruntu, czyli ten przycisk tutaj. Tak jak powiedziałem, Mariusz nie zna tego urządzenia. Dobra. I pompuj aż, aż piknie. Dobra, piknął skalibrowany 74 pokazuje wartość no to jakiś niski w zakresie żelaza jest 24 zostaw niski to on myślę że nie ma co tego kopać, chyba że z ciekawości będzie miękko. Zobaczymy. Niski ton. No jakiś żelazny śmieć raczej. Niski zakres, zobaczymy co to będzie. Ha. No czuło się jest dobra, to jest na 19 kHz teraz w tej chwili. To jest maleństwo zupełne. Co to jest? Jakiś kawałek suwak. Kawałek suwaka, tak. Okay. No dobra, szukamy jakichś wyższych ID, bardziej stabilnych. Idziemy dalej. Dobra, pokaż jakie tam jest ID. Koło 50. Koło 50, ale równo? 45, 50, 60. No dość mocno skacze, ale wykopać to trzeba. Puszka. No i proszę bardzo, puszka. No to to żelazo akurat ewidentnie. Pinpoint co? No dobra. Drucik. Dość wysoko, 84, ale dość, niestety dość mocno skacze. Raczej śmieć będzie jakiś. No, nam jeszcze zobaczymy. Stary namiotowy śledź. No proszę, stary namiotowy śledź, rzeczywiście, aluminiowy. Ktoś tutaj obozował. Ale zauważcie, że praca jest bardzo stabilna. Jesteśmy w trybie czterotonowym, który jest najmniej stabilnym trybem. Tryb czterotonowy, już troszkę, troszkę słychać jakieś... Lekkie wzbudzanie, jakby urządzenie chodziło na ciepło, ale naprawdę w porównaniu z impaktem bardzo cicho i stabilnie pracuje. Tryb 3-tonowy jest nieco szybszy i powinien być bardziej stabilny. 4-tonowy tryb, tak jak powiedziałem, jest najmniej stabilnym trybem w tym urządzeniu. Ale równo stoi, bo się tylko 4 buja. Ok. No to trzeba to zobaczyć weź to pinpointem. Tu masz jeszcze głębokość pokazywaną. Głębokość pokazywana jest w tym miejscu. Przy namierzaniu takim i przy pinpoincie jest pokazywana bezpośrednio. Monetka. No ciekawostka. Grosik? Grosik, pewnie grosik. 
Był ktoś obozował. 2007. Jeden grosz. Też nieprzerywany sygnał, ale chyba coś dużego. 53, 54. Już było, że wyjąłeś. Jest to puszka. 66 stabilnie. Jaka głębokość? Średnio gdzieś tak w połowie pokazuje, niezbyt precyzyjnie. Ale to będzie coś większego chyba. No i polmosik. 66 równo. Celowo nie używamy programu DIP, dlatego że warunki nie za bardzo pozwalają na kopanie w tym trybie. Jest po prostu dość zimno. Oczywiście w miarę się daje jeszcze wbić tu łopatę, ale nie ma szału. Tryb DIP myślę, że to będzie na następną okazję, ale może spróbujemy go pod koniec jeszcze też uruchomić. Zobaczymy. Dawaj, pokaż. Przełamuje się i overload. Taki jest właśnie sygnał, jak jest coś dużego blisko sondy. No z ciekawości to wykopiemy. Polika jednak, nie żelazo, czyli to już wyżej było. Zobaczysz co jest w środku? Ja wiem co to jest. Czyli zabytek jednak znaleźliśmy. To się zgłosić to do konserwatora będzie, bo to są papierosy stołeczne. Ja jako nie palacz, no, muszę zdać na ciebie w tej sytuacji. Głośno i wyraźnie 81. A podnieść cewkę. Coś dużego. Coś dużego to będzie. Puszka albo coś dużego. Zobaczymy. No i kawałek aluminium oczywiście. Nie. Tak? Co to jest? Czy tubka? Też nie. Tabliczka znamionowa, Skoda. No ładnie. Same atrakcyjne rzeczy. Teraz będzie tryb dwutonowy, bo jest czysto do lasu typowy. Zobaczymy. No to żelazo, ewidentnie. Tak, cisza, nic nie ma, czysto. Ale fajnie, stabilnie pracuje, nic się nie dzieje na tym dwutonowym zupełnie nie. Jak 3-4 tonowy jest bardziej zbudzony. Ta. Mało popiskuje. Zdecydowanie spokojniejsza praca niż impact. Nie ma porównania. O, ile tam masz? No, można byłoby to wykopać. No i łuska, proszę. To jakiś mały kaliber. Stolecik. Stolecik, tak. Guzik? Tak. Pytanie jaki? Żadnych napisów. No jakiś cywilny guzik, ale dziwny strasznie. Czekaj. Hm. Ok. Pokaż z tej strony. Siedemdziesiąt cztery? Siedemdziesiąt dwa? Cały pinpoint też się chowa. Proszę bardzo, 50 groszy. Ale z jakiejś szacownej głębokości. Cały pinpointer się schował. Pokaż ten pinpointer jeszcze, żeby nie było, że naciągamy rzeczywistość. Proszę bardzo. No to dobry wynik. Zwłaszcza, że jest na 70 gain ustawiony, czyli żadna, żadna nie jest w ogóle to jest fabryczne ustawienie, nie jest naprawdę. Rocznik zacny. Jaki rocznik? Pięćdziesiąty siódmy rok, 50 groszy z całej głębokości, takiej jak pin pointer, nieźle. Program dwutonowy cały czas. Uwaga, teraz uruchomiliśmy program DIP. Zobaczymy jak będzie się na DIPie chodziło po lesie. Tu jest w miarę czysto, więc powinno być, więc powinno być w miarę dobrze. Skalibrował się do gruntu na 78, zobaczymy.
to będzie głośniejszy tryb zdecydowanie, pamiętaj o tym. No i tryb deep, który w impakcie też był cholernie głośny. Słychać, że się wzbudza, ale naprawdę w porównaniu z tym nie ma jakichś specjalnie fałszywych sygnałów, ale oczywiście jesteśmy w lesie, więc tu jest relatywnie czysto w tej chwili. Dobrze, można to wykopać. Dla ciekawości to będzie raczej śmieć, bo strasznie skacze ID. I się sygnał słychać przełamuje na żelazo. I kulka, szrapnela. W jakiej głębokości? To na dipie. Też, pin, też pin pointer. Bardzo mocny, głośny sygnał, jak żeście widzieli przed chwilą. Teraz mała poprawka. Powróciliśmy do programu czterotonowego. Ale gain podkręciliśmy z fabrycznych 70 na 80. Zobaczymy jak się będzie zachowywał w takich warunkach. Jest głęboki sygnał, ale przełamujący się. A zobacz w pinpoincie, czy on będzie w ogóle namierzalny. Jaką ci podaję tam 40 głębokość, czasami 32, 34, ale dość głęboko. No ciekawostka, no. ale raczej to będzie śmieć tutaj. Zobaczmy, może sprawdźmy to. Przełamuje się na żelazo. Proszę bardzo, kuleczka. Ok. No i taka maleńka zapinka. Taki sygnał, jaka głębokość? 10 cm. Zmieniłem na 5 kHz teraz częstotliwość pracy z 14. Tryb przytonowy 31. Na wierzchu coś, tak? Coś na wierzchu. Jakaś folia podejrzewam w tym zakresie. Kapselek. Kapselek Polmos. No i teraz była taka wątpliwość, czy da się w rękawiczce obsługiwać... A rękawiczki są dziadowskie. No tak. Robocze. Ale właśnie też się tego obawiałem, bo te przyciski są dość mikre i no wydawało mi się, że, że będzie ciężko. To jest kolejna rzecz, która jest ważna. Bardzo ładnie wszystko czuć, pomimo tej nalanej, wstrętnej gumy. A, w miarę stabilnie, ładnie powtarzany, krótki. Ale dość nisko w zakresie polmosów i innych rzeczy. No zobaczymy. I to jest moneta. Kolega mówi, że to jest ładny pieniądz. To się zaraz okaże. Ja widzę, że to jest chyba 5 zł. Zaraz zobaczymy. Starego typu. Chyba tak, weź zobacz. Fajna jest ta modulacja audio. Tutaj słychać po prostu, że jest coś wartościowego po płynnym przejściu. Nie załamuje się na krawędziach. Płynnie jest modulowany. Krótki sygnał. Spróbujemy sprawdzić rok. Zobacz, zobacz rocznik z ciekawości. 76. 76. Okolice Polmosa, ale głośny sygnał raczej coś na wierzchu. Już możesz szybko machać, nie pominiesz, nie? Jak zwolnisz, to się sygnał po poprawia po prostu. No to może być coś... Obstawiam na jakiś Polmos raczej. Obrączka. Amelinium, obrączka, Polmosówka. Nie? Czas na krótki test. Puść. 50 groszy. Szczęśliwy dukat. 2 złote. Żeton. Ozdoba. Tryb trzytonowy, skalibrowany do gruntu. Czterotonowy. Czterotonowy, przepraszam.
spokojnie, bo teraz leży gwóźdź, a słyszysz przewagę wysokich tonów w zasadzie. A skoncentruj na jeden teraz przy przemiataniu. No to dobrze odseparowuje w tej chwili. To żelazo nie wpływa, słychać jedno obok drugiego. A połóż na tym gwoździu na przykład monetę. Tu będzie ciężko, bo to jest dwuzłotówka. Zmień tą drugą monetą. Przełamuję ta. Mhm. A odstaw trochę tą monetę od tego. Zobaczymy jak się da odseparować na większej. Ta. Musi być nieco odsunięta. I teraz świetnie separuje. Ta. Nowy Multi Cruiser Makro. Właściciel analoga. Jakie wrażenia powiedz mi? Jak na pierwszy raz. Bardzo przyjemnie. Leciutki. Mhm. Czytelne w sensie mm, proste menu. Jak dla mnie, a nie mam do czynienia. No tak, na nie, uży co dzień nie używać z, tylko analogii. Tak. Z, z cyfrowymi. Więc menu jest do ogarnięcia przez podejrzewam każdego. W rękawiczkach da radę też. W rękawiczkach specjalnie założyłem robocze rękawiczki do zmiany kół w samochodzie i, i bezproblemowo wszystkie guziczki są do wyczucia przez tą gumę nalaną na materiał. Jaka jest dla mnie zaleta tego wykrywacza? Prędziutki, dosyć głęboki, spodziewałem się, że nie będzie aż tak głęboki i mm, łatwo się nauczyć jest generalnie na początek? Yy, tak, 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 tak. Po, po, po 15-20 minutach mniej więcej rozumiałem o co chodzi. Natomiast y, chodzi mi o to, że pierwszy raz bardziej sugerowałem się dźwiękiem niż wyświetlaczem. Mhm. I da się wyczuć, y, tak jak znaleźliśmy tą 5 złotówkę. Od razu wiedziałem, że jest to sygnał, który trzeba kopnąć, pomimo tego, co wyskakiwało na wyświetlaczu. Po prostu dźwięk był bardzo taki sugerujący wbijać Bo to są dźwięki, jest tak, dźwięk był krótki, modulowany i płynnie przechodził. Płynnie opadał i płynnie się wznosił. Tak. A przy śmieciach jest przełamanie albo szarpnięcie i, i od razu... I na boki. Tak, i, a, a jeszcze głośność reguluje wielkość i głębokość zalegania. Po tym, że masz na wyświetlaczu pokazane, jaka tam jest głębokość, to jest akurat szczegół, ale, ale to też jest pomocne. Lubię tę cewkę, w sensie ten kształt cewek, bardzo mi odpowiada, chociaż czasami chodzę na DD14, ale to jest bardzo przyjemna cewka, sprawdza się w przeczorach. Bardzo mnie ciekawi, jak on się sprawdzi na plaży, bo jeżeli on da radę na plaży, to będzie to naprawdę bardzo, bardzo fajny produkt. I tyle. Test nowego makro cruzera za nami. Trudno się jednoznacznie wypowiedzieć w tej chwili. Jestem bardzo mile zaskoczony tym urządzeniem. Widzę, że firma słucha cały czas użytkowników i beta testerów i dokonuje zmian. I zmiany naprawdę są w stosunku do impakta kolosalne. Dla kogo jest ten wykrywacz? To, że jest wodoodporny, te wszystkie rzeczy techniczne słyszeliście w poprzednich odcinkach. Myślę, że ten wykrywacz jest idealnym rozwiązaniem dla ludzi, którzy się zastanawiają nad kupnem Gareta. Dlaczego? Dlatego, że to jest urządzenie dwie klasy wyższe. Nie jest to mindlap jeszcze, ale mindlap z kolei będzie zdecydowanie droższy. Myślę, że jedną trzecią będzie droższy, więc tutaj jakby decyduje w tym momencie cena. I trzeba byłoby się nad tym zastanowić, czy cena też nie będzie faktorem przy zakupie. Wszyscy gareciarze oczywiście będą zbulwersowani, ale jeśli chodzi o AT Pro czy AT Maxa, to ta maszyna jest zdecydowanie lepiej wykonana ergonomicznie, lepiej wyważona, ma więcej funkcji, więcej możliwości do nastawów, ma lepsze audio. Audio jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że to audio jest jednym z lepszych audio, które znam i tak jak kolega mówił tutaj przed chwilą w filmie, który chodzi tylko na analogu, no w audio korzysta tylko i wyłącznie z audio. On nie jest przyzwyczajony do wyświetlacza. No, nie ma takiego druku, że patrzy na wyświetlacz, bo nigdy nie miał urządzenia z wyświetlaczem. Zaczął od analogów, został w analogach, nie interesowały go takie urządzenia. E, urządzenie jest bardzo stabilne i ciche. Jeśli oczywiście podkręcimy, może pracować nieco niestabilnie, słychać grunt. Mnie to akurat nie przeszkadza. Ja lubię takie urządzenia, które nieco gadają, ale nie ma dodatkowych sygnałów e, od gleby, jakichś takich przypadkowych zupełnie, czy jak się trąci o jakieś liście, czy coś. Osiągi są naprawdę niezłe. Na 70 gain 
kopaliśmy na głębokość pinpointera i sygnały naprawdę były bardzo czytelne, to nie były jakieś sygnały duchy, więc myślę, że jest to naprawdę ciekawe urządzenie. Oczywiście trudno je teraz podsumować jednoznacznie, bo musiałbym po prostu spędzić 2, 3, 4 tygodnie z tym urządzeniem non stop. W lesie sprawdziło się idealnie. Dlaczego jeszcze jest fajne przede wszystkim? Chciałbym wrócić do linii audio. Linia audio jest świetnie modulowana. Słyszymy, czy rzecz jest mała, czy duża, czy jest głęboko, czy płytko, czy przełamuje się na żelazo, czy jest to jakaś folia, czy kawałek blachy. Słychać niuanse. Popracowano po prostu nad tym, żeby dopracować te dźwięki do naprawdę niezłego poziomu. Mnie to przekonuje, ja to kupuję pod tym względem. Myślę, że dla Was i dla wielu będzie to odpowiedź, czy wybrać Gareta. Ja bym się nie zastanawiał. W przypadku decyzji między AT Maxem czy AT Pro, jeśli chodzi o wyważenie ergonomię, audio, całokształt i cenę wybieram w tym momencie makro.